like really, really big falcons or they're just really, really small islands? They're really, really big falcons and there's a, a person on top. So uh, officially the, the falconeer of the title is the guy riding the falcon. Okay, also so. ich habe eine freche Frage gestellt, weil ich wissen wollte, ob es einfach nur richtig, richtig große Falken sind oder sehr, sehr kleine Inseln. Aber da ein Mensch da drauf sitzt, der namensgebende Falconeer, äh, sind es leider sehr, sehr große Falken. Obwohl nicht leider, weil ich hätte so ein Ding auch gerne. Da kann ich schnell mit zur Arbeit reisen. Aber ich will nicht ablenken. Lass uns über das Spiel sprechen. First of all, maybe for everybody who hasn't heard anything about this uh, uh, game, give us please an introduction about what uh, is actually the Falcon here. What kind of game is it? What, uh, what kind of story are we going to experience? All right, so... Uh, someone uh, online made a, a joke. He said, this is the game what would have happened if Gandalf had flown into Mordor on the back of a giant eagle uh, with lasers. So, <laughs> yeah. Uh, it is an air combat game in an open world. I think that it itself is a genre more known from space games like Elite Dangerous or Freelancer. Uh, but this is a, a sort of fancy steampunkish setting. Uh, and when I made it, I tried it out with dragons because that's what we all do. And I thought, oh, that's been done before. And then I went, falcons, birds, eagles, hawks. And I made it, and that and it went just went, whoa, this is such a good idea. So it's an open world air combat game. Uh, you fly around, take on missions from different towns. There's a couple of very linear campaigns for the story. But beyond that, you're free to explore. It's very RPG ish in certain ways. There's stats, there's upgrading there's xp even um, so it's 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 like a, a a mishmash of different genres Okay, also äh, er hat ganz kurz gesagt, hat mal, er hat mal einen Witz online gelesen und da ging es darum, dass er das Spiel in kurz erklärt hat, was wäre passiert, wenn Gandalf wirklich auf den Adlern nach Mordor geflogen wäre, aber mit Lasern. Ähm, es ist ein Open-World-Spiel, allerdings ähm, wie ihr seht natürlich auch ein Flugspiel. Ähm, das ist ein bisschen hat er gesagt, er hat erstmal überlegt, ob es vielleicht mit Drachen machen soll, denn das wäre ja quasi das, was jeder sofort machen würde. Hat sich dann aber für Vögel entschieden, weil das einfach cooler ist und so auch noch nicht bekannt. So you told us how you um, well how you got the idea for birds. Du hast uns erzählt, wie, wie, wie du zu den Vögeln gekommen bist. But um, could you tell us maybe something about the story? Like why are we flying there? Vielleicht noch ein bisschen was über die Geschichte, warum wir da überhaupt auf dem Vogel sitzen. So uh, it's a very lore heavy. I used to do a, a lot of Skyrim modding before this. Uh, so if people played Skyrim, they might have played uh, the jungle mod, the moon path to Elseworld. That's a mod I made. And I love that uh, lore heavy world where there's lots of backstory and you find these uh, in Skyrim you can even read the books from uh, the world uh, but I like that a lot so the, the the game is a very uh heavy lore so it's too much to tell but it, basically it's an ocean world it's and the setting it's um it's there's a couple of factions so there's uh, some civilians there's an imperial faction which is like the, the rulers and then there's the most interesting faction I'm calling the monster and they are actually a little bit like the Brotherhood of Steel They control technology uh, and they manipulate the people of this world with uh, handing out technology. So if there's a new king, they will give him some steamships or maybe a machine gun uh, uh, if he listens to them. If he doesn't, they'll take it back or they give better weapons to his enemies. So they, they are like, they're not interested in being the king, but they are interested in manip steering this world. Uh, it's a very cold and bleak and lonely world, as you can see on, on the footage, with lots of strange places. Uh, but there's no magic in any sense. It's all science. It's pretty hard. It's maybe even more sci-fi than it is fantasy. Um, uh, and it's a pretty bleak... I don't know how to translate that. It's a very cold and unpleasant place. Yeah. Uh, And there's like tall ships and all that stuff. So here you see a Mansur uh, location and you see this yeah, giant canyon of water. That's a, an ancient relic from some science experiment gone completely wrong. Uh, so it's a very old world. And because uh, I picked an ocean, uh, I want people to go underneath the ocean and find the wrecks, the ancient uh, artifacts, temples. Uh, so that's all under the water, and uh, I don't, it's probably not, but if you see some of the trailers, you will see the ocean opening up and, and places like that uh, where the water becomes very important. So it's, it's, 
it's it's a world full of mysteries and 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 a, a very uh, Sometimes dark past. Die Frage nach dem Universum und der Story. Das Universum ist ein recht düsteres Universum, recht ernst. Es ist nicht so sehr, ist nicht so sehr Fantasy, sondern tatsächlich basiert alles, was wir hier sehen, auf Technologie. Und was tatsächlich sehr, sehr spannend ist, auch beim selber, ist beim selber jetzt spielen zu können, ist, dass das zwar alles auf dem Wasser stattfindet, aber klar, in so einem Flugspiel will man ja auch irgendwie Canyons oder so, solche Sachen haben. Und das ist, das gibt es tatsächlich auch, weil es durch äh, äh, alte äh, Überbleibsel von Wissenschaftlern Experimenten, zum Beispiel mitten im Wasser, dann plötzlich so Wassercanyons gibt, in die man dann rein kann. Und es gibt auch immer mal ähm, wieder, ich weiß nicht, ob es in dem Material schon war oder ob es noch kommt, äh, gibt es zum Beispiel Szenen, dass sich das Wasser plötzlich so öffnet und auf einmal hat man wie so ein, wie so ein Wassertrichter und da drin ist dann eine alte ähm, Reliquie oder eine alte Ruine zum Beispiel, wo man dann ein bisschen mehr da über den Hintergrund, über diese Welt erfährt. Und dann gibt es verschiedene Fraktionen in dieser Welt. Wie gesagt, diese Gebiete kann man sich kann man ja offen erkunden und kleine Siedlungen finden. Und das sind manchmal so über Siedlungen von äh, ja, so, so, so Einsiedler oder so kleine Fischersiedlungen, manche kleine Handelsaußenposten. Und dann gibt es aber verschiedene Fraktionen, größere Fraktionen, zum Beispiel das Imperium ähm, und eine Fraktion, die äh, so ein bisschen so, so hinter allem steht, die Mansus. Die sind so eine Art äh, Frakt übergeordnete Fraktion, die äh, anderen Fakt andere Fraktionen mit Technologie versorgen. Ein bisschen so wie eine, wie, wie eine technologie gilde oder wie die Brotherhood of Steel. Und die darüber versuchen, politischen Einfluss in dieser Welt zu nehmen, wem sie zum Beispiel Technologie geben. Ähm, und in dem ersten Kapitel, was, woraus jetzt zum Beispiel hier dieses Material auch ist und was ich auch ausprobieren konnte, da geht es auch tatsächlich gleich damit los, dass man... Ähm, dass man mehr oder weniger mitbekommt, was für Nachteile es hat, wenn diese eine Fraktion so viele politische Entscheidungen treffen kann und einmal ganze Siedlungen einfach abschneiden kann von der Versorgung, nur weil jetzt durch einen blöden Zufall äh, da irgendwie in der Nähe gerade gekämpft wurde und dann halt diese Mensa-Fraktion sagt, ah nee, das ist uns jetzt hier zu unsicher mit euch, äh, wisst ihr was, fürs nächste Jahr dürft ihr diesen Außenposten ähm, nicht mehr benutzen, da habt ihr jetzt einfach mal, da habt ihr jetzt mal Pech gehabt, ne? Ähm, und so schaukeln sich dann halt auch die Stakes so ein bisschen ähm, in der Geschichte hoch, zumindest soweit, wie ich bis, hier, bis jetzt ähm, spielen konnte. Wir haben auch noch ein paar Fragen im Chat. Äh, unter anderem ist hier die Frage, weil ähm, der Thomas hat ja früher zum Beispiel auch Skyrim-Mods gemacht, wie Moonpath to Elsewire, falls ihr das gespielt habt. Ähm, und deswegen kommt jetzt hier wahrscheinlich auch die Frage, wie es mit den RPG-Elementen des Spiels steht. So Thomas, we have someone in the chat asking for the RPG elements within the game. Could you tell us maybe something about that? Yeah, so um, uh, so the, for the role playing, it's it's a little different because I'm, I'm I'm making it by myself. So and I wanted to have a very epic feel. Uh, so there is um, how do you put it? there's uh, four or five chapters, and each chapter you can take on the different role, but the experience points, the the upgrades you did to your weapons and to your bird uh, continue. So the story itself progresses uh, from different uh, player characters, but you don't lose your uh, your personal progression. So uh, I, I, the reason is that is that it's uh, uh, more condensed and uh, I can focus on making it epic, like an epic storyline, uh, but still have an open world. That's very important to me. Uh, so the, 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 the core of the game is uh, Uh, you can choose to do either the missions or go around discover stuff uh, you do get um, uh, you can upgrade your bird if that's the specific question is the upgrade pass and the skills so there's a, a different a number of different ways so the easiest because it's also a flying game uh, the easy one is you can buy different guns and uh, you can manage your ammunition on your back so you can buy bigger ammunition smaller ammunition Uh, red, green, and blue ammunition, uh, which you collect from lightning storms, if you have, believe it. Um, uh, so ammunition and the guns itself, there's different types of weapons, and then there's, a little, you know, you have a very, I call it old and broken guns, or you have pristine or legendary weapons. Uh, so that changes a little bit. Um, then you can uh, your, um, uh, change your bird with mutagens. So, uh, so you, it's, it's not like uh, Geralt's mutagens. These mutagens are permanent and they're more inspired by horse racing from like 100 years ago. And they would use steroids and they would sort of hurt the, uh, the horse to make it run faster, which I thought was interesting. So you can use all kinds of mutagens to change your bird, make it faster, make it uh, more hit points, etc. 
But that sometimes can have a very big disadvantage. It makes your bird sick in the end, so there's an emotional payment. Um, so that's the mutagen thing. Then um, there are classes. So there's, uh, I think there's a mercenary, a seeker, a freelancer, and a falconer. Uh, that is the base classes. So each one has a different bird uh, uh, and a different uh, starting statistic. So it's like your your core class, and you can improve the statistics on them. And then there's stuff like chance, which is more like equipment that gives you permanent buffs in a sense. So there's quite a lot of I don't know how to translate this, but there's a fair amount of upgrading you can find and earn, or you need to have a certain XP requirement or level requirements. And of course, leveling up improves your stats as well. So there's, uh, it's not, it's certainly not as deep as let's say Diablo, but uh, it's got most of the things covered in a way that you'll enjoy, you know, uh, improving uh, and feeling how the bird gets faster or heals faster, et cetera, et cetera. Uh, so it has definitely has those aspects of an RPG from the character class. So. Okay, also um das ganz kurz zusammenzufassen, um, er, er <laughs> hat schon gemerkt, uh, er hat viel zu erzählen, denn er macht das Spiel ganz alleine. Dementsprechend kann er halt nicht so super tief gehen, wie zum Beispiel bei Diablo, aber es gibt viele Kleinigkeiten, die zum Beispiel, um, zum Beispiel geht es nicht darum, dass man immer nur eine Person spielt, sondern mehrere, wenn ich das richtig verstanden habe. Fritz, korrigiere mich immer, wenn ich irgendwas also man falsch kann das in, den, in den Kapiteln kann man unterschiedliche Figuren äh, auswählen. Die Hauptgeschichte schreitet aber trotzdem normal voran. Und man nimmt auch den Fortschritt ähm, mit. Also man verdient ja. jetzt nicht mit einer Figur Erfahrungspunkte oder Geld oder so und kann die dann mit dem anderen nicht nutzen. Aber es gibt trotzdem verschiedene Figuren, aus denen aus deren Perspektive erzählt wird. Und zusätzlich gibt es noch vier äh, Klassen. Ich konnte jetzt in der, in der Demo-Version zum Beispiel zwei auswählen. Den Falconier, den namengebenden Vogel, den wir hier auch sehen. Und dann gibt es noch so einen, so einen weißen Vogel, der ist dann schneller und äh, ist aber hält nicht so viele Schuss aus. Äh, und die kann man auch nach und nach aufleveln. Äh, man kann neue Waffen kaufen. Man kann äh, unterschiedliche Munitionstypen kaufen. Man lädt die Munition selber zum Beispiel für, die, für den standard blitz Angriff, den blauen, lädt man zum Beispiel auf, indem man durch Stürme fliegt. Äh, dann wird das wieder, dann werden die Batterien hinten geladen. Da muss man auch ein bisschen aufpassen, äh, dass man sie nicht überlädt. Kann auch gefährlich sein. Und es kann auch gefährlich sein für den Vogel, wenn man den ähm, anpasst. Äh, denn man ändert quasi seine, seine Genetik. Äh, das kann heißen, dass der dann schneller ist, mehr Ausdauer hat. Aber das kann auch bedeuten, dass man ihn dadurch verletzt, weil das also man, man zwingt dem das eigentlich auf, äh, wofür er natürlich in der Natur natürlichen Umgebung gar nicht gedacht ist, also schon fast so ein bisschen in die Richtung eine moralische Entscheidung, tue ich vielleicht meinem, meinem Gefährten, meinem Reitvogel weh, aber habe dann vielleicht das stärkere, den stärkeren Vogel. Aber das kann natürlich am Ende auch bedeuten, dass es dem, dass es dem schlecht geht oder dass es für ihn, für den Vogel vielleicht schlecht ausgeht. Damit also, es soll so ein gewisser emotionaler Preis bezahlt werden für zumindest manche der Upgrades, die da äh, drin stecken. Aber wie du schon gesagt hast, es ist kein Diablo jetzt in dem Sinne, es ist kein Lootspiel oder so, sondern es soll, eine, äh, wie man das früher eigentlich auch ein bisschen aus diesen, aus diesen Action-Flugsimulationen äh, wie einem, wie einem ähm, äh, na, wie heißt es, äh, ein Rogue Squadron oder so, dass du ein paar Upgrades-Sachen dir durchaus freischalten kannst, ähm, aber jetzt nicht irgendwie unendlich, äh, unendlich viele Upgrades, genau. Da habe ich ja schon wieder Angst, ne? In meinem Kopf sehe ich jetzt schon so einen Falken mit so einer einsamen Träne irgendwo, weil du ihm irgendwas ja, Schlimmes ja, aufgedrückt ja, hast. Ja. Ich habe noch eine Frage aus dem Chat, die finde ich ganz spannend. Kann man von den Vögeln auch absteigen? So there's another question in the chat. Can you step off the bird? Well, I, I, I saw that for Elite Dangerous, legs had been announced. <laughs> so I, I get where that question is coming from. Uh, I think it would be for 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 now, it's it's that would be too much. So no, um, for me to make it, uh, it would mean diverting too many resources uh, from it because the detail of the world when you are walking around uh, would be completely different. So instead of making buildings, I'd be making chairs. Uh, I, I think I would go. Uh, but that said, uh, uh, for me, the Falconeer is something that continues over years. So I'm building the release now for Xbox and PC uh, uh, the best I can. And it's getting along pretty well. As you can see, on the fit, there's lots of content. And that's we only gave away, I think, 25% of what's already done. For now, it's, it's, it's just the Falconeer. And uh, there will be more in the future uh, uh, when the games come 
out. Okay, also kurze Antwort, nein, gibt es nicht. Äh, denn das wäre richtig krass, weil er dann einfach noch mehr animieren müsste. Nicht nur Beine, sondern auch Stühle. Aber äh, Falconeer ist ein Spiel, das in der Entwicklung ist. Und er möchte gerne auch noch weiter daran arbeiten. Wenn jetzt aber der Release demnächst ist, muss er, glaube ich, erstmal Urlaub machen. Wir haben jetzt noch eine Minute. Fritz, möchtest du noch ganz kurz sagen wie dir Falconer gefällt. Ich finde Falconer super. Also ich, ich, vom ersten äh, Moment, wo ich Grafiken davon gesehen habe, auch dieser reduzierte Grafikstil, der mit Absicht so gewählt ist, äh, mit sehr wenigen Texturen, sondern großflächigen Sachen. Ähm, ich finde das richtig, richtig toll. Äh, wir hatten da vor einer Weile auch schon mal eine GameStar tv folge drüber, wie quasi ein, ein Mann so ein bisschen die Fahne hochhält für die Action-Flugsimulationen, wo sonst ja fast nur noch vielleicht so ein Ace Combat oder so äh, überhaupt noch in diesem Genre ja, ja. mitgeht. Und von daher, ich finde es total cool. Die, die Vorschau-Version spielt sich schon sehr, sehr schön. Ähm, klar ist natürlich noch eine Alpha-Version, das ist jetzt noch nicht fertig. Wird auch noch ein bisschen dauern, bis es fertig ist. Aber ähm, also sowohl die Wahl des Universums als auch des Flugtiers, als auch das, das, die ganze Gestaltung drumherum mit Funksprüchen und ähm, na, einem Universum, was so eine, so eine, äh, so eine Mystik ausstrahlt. So, was, was ist das für eine Welt? Was sind, da, was sind das für komische Bauwerke, ähm, das, das ist richtig cool. 